শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো জেনে নেওয়া যাক শক্তির উৎসগুলো কি কি বা শক্তির মেইন সোর্স গুলো কি কি শক্তি কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকমের উৎস থেকে পেতে পারি এই শক্তির বিভিন্ন উৎসগুলোকে মূলত দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে নবায়নযোগ্য উৎস অন্যটি হচ্ছে অনবায়নযোগ্য উৎস নবায়নযোগ্য এই শব্দটি দিয়ে আমরা কি বুঝি নবায়নযোগ্য বলতে বোঝায় যে যে শক্তিগুলোকে আমরা বারবার ইউজ করতে পারি অর্থাৎ রিসাইকেল করতে পারি সেগুলোই মূলত নবায়নযোগ্য শক্তি অন্যদিকে যে শক্তিগুলোকে রিসাইকেল করা যায় না শুধুমাত্র একবার ব্যবহার করেই তার কার্যক্ষমতা শেষ হয়ে যায় সেগুলোকে বলা হয় অনবায়নযোগ্য শক্তি এখন চলো জেনে নেওয়া যাক এই নবায়নযোগ্য শক্তি ভিতর কি কি আছে এবং অনবায়নযোগ্য উৎসের ভিতর আমরা কি কি পাই নবায়নযোগ্য উৎসের ভিতর আছে জলবিদ্যুৎ বা হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি আমাদের কাপ্তায় কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে এখানে মূলত পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়ে প্রচণ্ড গতিতে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় এটি কিন্তু বিদ্যুতের একটি প্রাকৃতিক এবং খুবই ভালো উৎস এবং বারবার আমরা এই কাজটি করতে পারি কখনোই শেষ হবার নয় কারণ পানির স্রোত কখনো থামবে না তাই এখান থেকে আমরা প্রতিনিয়তই শক্তি পাবো বিদ্যুৎ পাবো এরপর নবায়নযোগ্য আরেকটি উৎস হচ্ছে বায়োমাস বায়োমাস হচ্ছে আমাদের যে জীব রয়েছে সেই জীবের জীবাশ্ম গাছপালা মানুষজন পশু পাখি প্রাণী এগুলো মাটির নিচে চাপা পড়ে সেখান থেকে বায়োমাস উৎপন্ন হয় এরপর হচ্ছে সৌরশক্তি বা সোলার পাওয়ার সৌরশক্তি নবায়নযোগ্য শক্তির একটি অত্যন্ত বড় উৎস আমরা কিন্তু সূর্য থেকে খুব সহজেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারি গ্রামের দিকে দেখবে বিশেষ করে চর এলাকাগুলোতে যেখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই সেখানে টিনের চালে গাছের উপরে দেখবে এক প্রকার প্লেট নীল কালার একটা ইলেকট্রিক সেল সেলের প্লেট দেখা যায় তরিত কোষের একটা প্লেট দেখা যায় সেখান থেকে তারা ওই সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে এরপর বায়ু শক্তি বায়ু কল বা উইন্ড মেল তোমরা অবশ্যই দেখে থাকবে এই বায়ু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারি এরপর হচ্ছে জৈব জ্বালানি আরেকটি হচ্ছে ভূতাপীয় ভূতাপীয় হচ্ছে কি আগ্নেয়গুরির অগ্নুৎপাত বা লাভা এটা তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে এরা ভূকেন্দ্র থেকে বের হয়ে আসে এখানে কিন্তু প্রচুর শক্তি থাকে এরপর চলো দেখে নিই আমরা অনবায়নযোগ্য শক্তিগুলো কি কি অনবায়নযোগ্য শক্তির মধ্যে রয়েছে তেল গ্যাস কয়লা নিউক্লিয়ার এগুলোকে মূলত আমরা একবার ব্যবহার করে আর রিসাইকেল করতে পারি না বারবার ব্যবহারের সুযোগ নেই তাই এগুলো হচ্ছে অনবায়নযোগ্য শক্তি এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে নবায়নযোগ্য শক্তি হচ্ছে আমাদের পরিবেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমাদের আমাদের উচিত অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলোর ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের প্রতি ঝুঁকে পড়া কারণ নবায়নযোগ্য শক্তি পরিবেশের যেমন ক্ষতি করে না তেমনি এই শক্তিগুলো আমরা প্রতিনিয়তই পেতে পারবো এই শক্তির সম্ভাবনা অনেক বেশি আশা করি তোমরা নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য শক্তির বিষয়টি বুঝতে পেরেছ